हेलो दोस्तों मैं शिवांग माधव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो कि है उत्तर प्रदेश जी के पार्ट थ्री यानी शुरू के पार्ट दो आप देख चुके हैं जो कि एक हजार क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए चला रहा हूँ उसके पार्ट दो यानी तीस क्वेश्चन तक मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ आज जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर इकतीस से बताऊंगा जो की पार्ट थ्री है जिसने भी मेरे पुरानी वीडियोज नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके पुरानी वीडियो देख सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली और सारी वीडियोज आपको मिल सके चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ठीक है शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर इकतीस से उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है यानी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है तो इसका उत्तर है बरेली में सहारनपुर में बरेली सहारनपुर और इलाहाबाद तीन जगह पर यहां जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें तीन जगह ये है जो आपकी सही है बरेली सहारनपुर और इलाहाबाद एक तीन जगह पर दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थित है दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं पंद्रह क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस है उत्तर प्रदेश के किस नगर में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है यानी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है तो इसका उत्तर है आपका इलाहाबाद ये इलाहाबाद है जिसको अब हम प्रयागराज कहते हैं जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है तो इलाहाबाद या प्रयागराज त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है क्वेश्चन नंबर तैतीस है आपका उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है यानी सीमेंट कारखाना उत्तर प्रदेश में किस किस जगह पर है तो इसका उत्तर आपका है चुर व डल्ला चुर्क व डल्ला जगह पर आपके सीमेंट कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थित है क्वेश्चन नंबर चौतीस है आपका उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है यानी उत्तर प्रदेश में किस जगह पर सूक्ष्म यंत्र बनाने बनते हैं जो कि सूक्ष्म यंत्र बनाने के औद्योग उद्योग का एक केंद्र माना जाता है तो इसका उत्तर है लखनऊ लखनऊ जो है वो सूक्ष्म यंत्र बनाने के कारखानों औद्योगिक उद्योग का औद्योगिक केंद्र है आगे क्वेश्चन नंबर पैंतीस है क्वेश्चन नंबर पैंतीस है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज है यानी उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज है वो कहां पर है तो इसका उत्तर है कानपुर कानपुर में जो मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज का तो केंद्र है क्वेश्चन नंबर छत्तीस है आपका उत्तर प्रदेश कितने संभावों में विभक्त किया गया है यानी उत्तर प्रदेश कितने संभावों में विभक्त है तो इसका उत्तर है आपका अठारह उत्तर प्रदेश कुल अठारह संभागों में विभक्त किया गया है क्वेश्चन नंबर आपका सैतीस है उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम में आ भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है जिला अधिकारी होता है या जिलाधीश होता है जिलाधिकारी या जिलाधीश ये दोनों एक ही सदस्य को बोलते हैं लेकिन इनके अलग अलग तरह से बोला जाता है जिला अधिकारी या जिलाधीश उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है क्वेश्चन नंबर अड़तीस है आपका उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है तो उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद होती है वो कि, किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो इसका उत्तर है विधानसभा के उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्वेश्चन नंबर उनतालीस है आपका उत्तर प्रदेश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है यानी उत्तर प्रदेश कुल कितने निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है तो इसका उत्तर है 404 404 कुल निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश 
विभाजित किया गया है दोस्तों बहुत ही छोटे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर चालीस से मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर चालीस है आपका उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ उस स्थान का नाम है कुशीनगर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था क्वेश्चन नंबर इकतालीस है आपका प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहा स्थित है यानी जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है वो कहा पर स्थित है तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर आपका जो है वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है क्वेश्चन नंबर बयालीस है आपका प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे यानी जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं स्वामी हरिदास वो किस मुगल शासक के समकालीन थे तो इसका उत्तर है अकबर अकबर के समकालीन थे ये क्वेश्चन नंबर तैतालीस है आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है तो वो है नौटंकी नौटंकी जो है लोक नृत्य की एक कला है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है क्वेश्चन नंबर चवालीस है उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य गुजरात के डंडिया नृत्य जैसा है तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नृत्य है जो गुजरात के डंडिया नृत्य जैसा है तो उसका आंसर है पाई डंडा पाई डंडा नृत्य एक शैली है जो गुजरात के डंडिया नृत्य के जैसी शैली है आगे क्वेश्चन नंबर मैं आपको पैतालीस इसी पे लिखकर बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत जो कि नृत्य की एक शैली है वो किस जाति में प्रचलित है किस जाति में किस जाति में प्रचलित है ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर पैंतालीस है कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत किस जाति में प्रचलित है तो इसका उत्तर है राजपूत छोलिया नृत्य गीत जो है वो राजपूत जाति का एक प्रचलित नृत्य है दोस्तों ये 45 क्वेश्चन हुए 45 नंबर क्वेश्चन तो हुए आपके इस वीडियो में आगे लेकर मैं आऊंगा पार्ट नंबर फोर जो कि 1000 हजार क्वेश्चन की सीरीज का है आगे की एक वीडियो है जो कि 1000 हजार क्वेश्चन की सीरीज की वीडियो मैं लाऊंगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो क्वेश्चन और आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा आगे भी मिलती रहेंगी आपको ऐसी वीडियो तब तक के लिए आपका